스위프트 루프에 대해서 공부해 보겠습니다. 우리말로 굳이 번역하자면 신속한 고리, 예, 스위프트, 신속한 빠른 루프, 고리, 밧줄 그 고리 있죠? 예, 카우보이들이 이렇게 뭐죠? 소 잡을 때 돌려서 예, 하는 게그 루프예요. 어, 이게 그 예전에 마야에 있어서 제가 참 부러웠는데 어, 맥스에도 몇년 전에 들어왔습니다. 이게 뭐냐면 에지를 생성시켜주는 기능입니다. 보시는 것처럼 이렇게 예, 폴리곤, 에디터블 폴리에서만 작동이 됩니다. 그래서 이렇게 보시면은 예, 이렇게 예, 에지를 생성시켜주는 거예요. 이렇게. 그래서 어, 이게 뭐가 이렇게 좋은 기능이냐 우리가 이제 그 넘스 같은 걸 이렇게 쓰다 보시, 보시면 보면 이렇게 그 어, 일단 여기 있죠. 유스 넘스 예, 이걸 쓰다 보면 이렇게 에지가 이렇게 다, 어, 모서리에 들어가 있는 부분하고 안 들어가 있는 부분하고 이렇게 차이가 납니다. 그죠? 그래서 여기 밑에도 보시, 보시면은 스위프트 루프를 한번 줘볼게요. 스위프트 루프를 밑에 이렇게 아래 딱 주면 이렇게 그죠? 각이 딱 생기죠. 예. 요런 부분에 있어서 중요한 겁니다. 스위프트 루프. 어, 그래서 이제 자주 중요한 부분인데 그전에는 이 스위프트 루프 없었을 때는 어, 맥스에서는 되게 그 이게 불편했습니다. 그래서 먼저 넘스를 끄고요. 뭐그 이전에는 이렇게 했죠. 뭐 오른 버튼 눌러서 키보드 4번 폴리곤 몰리 모드에서요. 오른 버튼 익스트루드 뭐 이렇게 예. 이렇게 했었는데 이렇게 해서 이제 에지를 생성시켰는데 이러면 면이 늘어나요, 그죠? 예. 그러니까 크기가 변합니다. 그러니까 크기가 안 변하고 에지를 생성시키려면 예전에는 어떻게 했냐면 키보드 2번 에지 모드에서 예. 드래그해서 선택하고 오른 버튼 아 오른 버튼 아니죠? 보시면 링 있죠, 링. 예. 링이나 예, 아니면 커넥트 예, 커넥트 이용해서 셋업 커넥트 세팅 박스 선택하고요 커, 어, 커넥트 위치 핀치를 이용해서 예, 어, 슬라이드 이용해서 이렇게 예, 이렇게 생성시켰습니다 예전에는 근데 지금은 스위프트라는 기능이 예, 들어와서 그냥 바로 그냥 이렇게 에지를 이 세로 에지에다가 이렇게 딱 마우스 갖다 대면 가로로 생성되고요 가로 에지에다 이렇게 갖다 대면 세로로 이렇게 에지가 생성됩니다 이렇게요. 예, 그래서 예, 음, 알아두시기 바라는데 어, 강사님은 어떻게 스위프트 루비 바로 나오죠? 어디 있습니까? 어디 있습니까? 이렇게 물어보시 물어보세요. 어, 여기 어디 있냐면 메인 툴바 보시면은 토글 리본 있죠? 예, 얘를 딱 선택하고 어, 모델링 찍고 찍고 보시면은 여기에 에디트에 스위프트 루프가 있습니다. 이렇게. 예, 그래서 뭐 쉬프트 누르고 컨트롤 클릭하고 뭐 알트 클릭 클릭 그죠? 뭐 컨트롤 뭐 이렇게 늘 눌러서 어, 하는 기능이 있는데 우리가 그이 스위프트 루프를 워낙 모델링 할때 워낙 빈번히 쓰는 기능인데 할 때마다 찍고 찍어서 작업 작업하고 또 필요할 때 찍고 또 들어와 작업하고 이게 귀찮습니다. 그죠? 그래서 단축키를 지정합니다. 단축키 지정하는 강좌는 아니니까 빠르게 보여드릴게요. 커스터마이즈, 커스터마이즈 유저 인터페이스, 쇼컷, 키보드죠. 키보드. 예, 키보드에서 SW를 재빨리 누릅니다. SWI를 SWI, SWI 딱 누르시면 은 예, 스위프트 루프로 그죠? 예, 제 봅니다. 스위프 SW로 시작하는, SWI로 시작하는 단어가 제일 먼저 나오는데 다행히 SWI는 스위프트 루프밖에 없어요. 여기서 핫키 누르시고 알트 누르시고 여러분들 편한 걸 지정하세요. 알트 원을 딱 누르시면은 알트하고 1 누르시면 이렇게 현재 어, 스위프트 루브로 지정이 되어 있습니다. 이렇게 그래서 어, 이게 지정이 안돼 있으면 not assigned 이렇게 나옵니다. 지정하시고 assign 누르시고요. 세이브해서 파일을 그냥 저장을 하세요. 예. 그러면 알트 1 누를 때마다 스위프트 루브이 작동이 됩니다. 이 스위프트 루프의 작동 조건은 어, 오각형이나 이런 건안 돼요. 네. 삼각, 사각형에서 만듭니다. 사각형. 사각형이 뭐죠? 네. 폴리곤 모델링이, 에디터블 폴리가 모든 면이 기본적으로 사각입니다. 에디터블 폴리가. 네. 그래서, 만약에 삼각으로 어디가 면이 되어 있다. 자, 예를 들어서, 음, 컷 명령으로 여기를 한번 삼각으로 한번 만들어 볼게요. 강제로. 자, 컷 명령 쓸 때는 단축키 Alt C 예요 Alt C인데, 음, 컷을 정확하게 하기 위해서 이것도 팁입니다. 자, 이 스냅 토글 있죠? 오른 버튼 누르시고 
어, 피봇 말고 버텍스 를 찍습니다. 그러면 S 누르시면은 버텍스가 가면 이렇게 십자가 또 이렇게 생겨요. 딱 버텍스마다 스냅이 걸립니다. 이렇게 Alt C 를 누르시고 딱 지금 이렇게 버레, 버텍스 걸리죠. 이렇게 정확하게 걸려서 이렇게 에, 이렇게 사각형이 만들어집니다. 컷 명령어를 쓸때 항상 이렇게 스냅을 걸어놓고 쓰세요. 안 그러면 버텍스에 닿지 않으면 컷이 이상하게 꺾입니다. 뭐 예를 들어서 나는 정확하게 했다고 하고 생각하고 왔는데 뭐 이렇게 해서 뭐 에, 에, 이렇게 해서 확대하면 컷이 이렇게 버텍스 정확하게 여기에 컷이 되어 있지 않고 엉뚱한 데 가서 컷이 되어 있습니다. 이렇게 네, 2번 눌러서 빠져나오죠. 이렇게 요게 제대로 된 컷입니다. 이게 요게 네, 요거는 네, 잘못된 컷이죠. 그죠? 네. 그래서 자, 요 상태에서 한번 이제 저, 저걸 한번 줘보죠. 스위프트 룹을 자 단축 키자가 있으니까 Alt 1 누르시고 네. 자, 여기는 이렇게 스위프트 룹이 돼서 이렇게 작, 작동이 됩니다. 여기는 딱 보면 끊기죠. 이렇게 사각형이 아닌 곳에서는 이렇게 네. 스위프트 룹이 끊겨버립니다. 이렇게 아시겠죠? 네. 여기도 왜안 되느냐? 여기 사각형이 아니잖아요. 여기 이 면도 사각형이 아니에요. 왜? 요것 때문에. 그죠? 예. 네. 얘가 정확하게 일로 가 있어야 사각형이 되는 거예요. 얘는, 얘는. 예. 네. 근데, 떨어져, 떨어져가지고 이렇게 컷이 잘못돼가지고 예. 네. 여기에 컷이 있어서 얘도 스위프트 룹이 안 먹습니다. 아시겠죠? 예. 네. 제가 사, 삼각형, 사각형이 아니면 스위프트 룹이 작, 끊긴다. 작동이 안 된다. 예. 네. 그걸 알아주시고요. 자, 그 다음에, 음, 나는 이 가운데 다 정확하게, 예. 네. 스위프트 룹의 장, 장점이 뭐냐면, 아무 곳에나 내가 원하는 곳에 이렇게 딱딱 찍어서 에지를 생성시키는 건데 나는 가운데 정확하게 놓고 싶다 그럼 쉬프트를 누르세요 그러면은 딱 가운데로 새로 이렇게 갔다가 쉬프트를 딱 누르면 가운데로 이렇게 쓰레기 먹습니다 이렇게 그죠? 네, 이렇게 찍으시면 되는 거예요 자 어? 여기 여기 먹었네요? 쉬프트로? 왜 먹었죠? 예, 사각형이에요 사각형 예. 하나 둘셋 그죠? 네 예, 요, 요기, 요기요 예. 하나 둘 셋, 넷, 그죠? 여기 하나, 다시 다시요 하나, 둘, 셋, 넷. 여기는 여기도 하나, 둘, 셋, 넷. 여기도 마찬가지죠, 그죠? 하나, 둘, 셋, 넷. 그러니까 스위프트 룹이 쭉 먹죠. 안 먹을 것 같은데 네, 먹습니다. 그럼 여기는 여기 먹을까요, 안 먹을까요? 여기 해보면 되죠, 뭐. 안 먹죠? 네, 이렇게 뭐 옆으로 들어가 이렇게 직선으로 안 되고 옆으로 들어가요. 왜? 삼각, 삼각면이니까 사각면을 따라서 이렇게 들어가 버립니다. 이렇게 얘가 그죠? 여기는 이렇게 딱 네, 직선으로 들어가는데 여기 사각이 아니니까 안 들어가죠. 그죠? 네, 여기 이제 딱 들어갑니다. 그러니까 스위프트 루프를 쓸 때는 어, 사각면이어야 된다. 모든 면이 그거를 네, 네, 기억하세요. 어, 아마 여러분들 이제 초급 아, 초급부터 시작해서 어, 많이 쓰이는 기능이에요. 그러니까 이 기능은 오직 그 터보 스무스나 넘, 넘즈 같은 이 넘즈 예, 이 기능 때문에 있는 겁니다. 그래서 이 넘즈를 줄때 어디는 동그랗게 주고 싶고 어디는 각지게 보이게 하고 싶고 그죠? 예, 그럴 때 어, 면을 시, 어, 추가시켜서 음, 생성시키는 그런 기능이 되겠습니다. 예, 유용하게 잘 활용하시기 바랍니다. 수고하셨습니다.